नमस्कार हमारे चैनल में सवाई के शागो तो आज के अमी सिंपल इंटरेस्टेड किचु इम्पोर्टेंट पोस्ट नॉइज़ भीड़ों तो ऐने ची जेगो लोग किन्तु विभिन्न कंपटीटिव परीक्षा जोनों को भी इम्पोर्टेंट तो चलो शुरू करा जाए शामिल जो पोस्ट टिया ची देखों द सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड इन एट इयर्स ऑन वन टेन ठीक है चे व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट शेट आई बेर को था वे रेट टा हमारे ठीक है चे तो अभी शुरू को रीते कौन एक है ना हमार कुरी हज़ार टका आचे जार वन टेन माने को तो कुरी हज़ार एर वन टेन कर बो इनटू वन बाय टेन इजीकल टू दो हज़ार होच्चे ठीक है चे दो हज़ार टका होच्च हिसाब आठ बचरे हो कत टी हज़ार टाइम दो हज़ार टाक ठीक है आठ बचरे तो एक बचरे कत हो दो हज़ार के आठ दिए भाग करब ठीक है एट हलो एट काटब ना एखी ही एबारे क्यों करब सीम्पल इंटरेस्ट रेट बेर करते हैं सीम्पल इंटरेस्ट रेट बोलते कूड़ी हज़ार टाइम हज़ार टकर एक बचर इंटरेस्ट कत हलो दो हज़ार बै आठ टाक ठीक है तेल लिखब कूड़ी हज़ार टाइम एक बचरे हलो दो हज़ार बाय आठ टका तावले एक्स्ट्रो टका ही कोतवा भें दो हजार बाय आठ ओपोडे एक्स्ट्रो नीचे कुड़ी हजार ठीक अच्छे यही होलो एवर इटा काम के काटा काटी कोरे कैलकुलेशन कोरे देखता भें जो कोतो परसेंट है अभी काट बो इखने एक दो ही तीन एक दो ही तीन इटा केटे दिल्लम इटा केटे दिल्लम तर मने इखने ओपोडे थ तेल कूड़ी बै षोलो मान हे वन पॉइंट टू फाइव पार्सेंट ठीक है वन पॉइंट टू फाइव पार्सेंट हे इंटरेस्ट रेट ठीक है ये वन पॉइंट टू फाइव पार्सेंट इंटरेस्ट रेटे जो आठ बचरे कूड़ी हज़ार टाक दो हज़ार टाक इंटरेस्ट दाड़े ठीक है आशा करी बुझते को नहीं परवर्ती प्रश्न चले जाब देखो एखे आज इन हाउ मे इयार्स उइल ए मैन गेट ए सीम्पल इंटरेस्ट अफ रुपीज वन थाउजेंड फोर हंड्रेड टोटी एट ऑन ए प्रिंसिपल अफ फोर थाउजेंड एट्टी एट द रेट अफ सेभन पार्सेंट पर एन एम ठीक है बोलिए कत बचरे यत टाक इंटरेस्ट है एत टार ऊपर मैं चार हज़ार आशी टे सत पार्सेंट हारे जो इंटरेस्ट रेट है ठीक है प्रत्येक बचर सत पार्सेंट हारे तो हमें ये क्यों करब प्रथम ही देखो जो हमारे इंटरेस्ट कत है सत पार्सेंट हारे आसल ट चार हज़ार आशी टे सत पार्सेंट हमें जो करी ताहले कोतो दारा बे 400 आठ अच्छे खाने इटो जो दुई दिन का टी पाँच हो बे इखाने हो बे दूसरो चार ठीक है जो दूसरो चार के साथ दिए गुन कर बच इखाने हो बे आठ इखाने हो बे दुई चौदो चले चौदो सो आठ हज़ बाई पाँच देखो न चौदो सो आठ हज़ बाई पाँच अच्छे टाका अमार पुत्ते बोचरे पार एनम ठीक है � एखन थे एक जिन बोझार दरकार आज एखे बेपार बुझते हुए भलोक यटार थे क्योंकि अन्सार बैरिए ठीक है कि भाव देख प्रत्येक बचर हे चौदोशो आठाश बै पाँच टाक ठीक है तो हमें एबार देखो हमारे चौदोशो आठाश टाक हो कत बचरे टोटाल से बेर करते बोले देख एक बचरे जदि है चौदोशो आठाश बच ता पाँच बचरे है कत चौदशो आठाश बच इंटू पाँच मैं से कटे गलो हलो चौदोशो चौदोशो आठाश तमें कि दाड़ो ये पाँच बचर का कथा ही पेलम निजे पाँच बचर का देखे ही बोलम ठीक है ये क्योंकि को अंक हिसाब के आसें ये जस्ट यटार के देखे ही बोलम तम हो ग पाँच बचरे कि दाड़ो चौदोशो आठाश टाक ठीक है एखनटा खूब सोजा सीम्पल भाव एक जिस कर चौदोशो आशी टे सत पार्सेंट इंटरेस्ट बेर करब बचरे कत टाक इंटरेस्ट बेर चौदोशो आठाश टाक चौदोशो आठाश बै पाँच टाक ठीक है तेल एक बचरे जो चौदोशो आठाश बै पाँच है तेल पाँच बचरे स्वाभाविक भाव में चौदोशो आठाश टाक है ठीक है तो हमारे अन्सार दाड़ो फाइव इयार्स ठीक है आशा करी बुझते को असुविधा नहीं परवर्ती प्रश्न चले जाब एखे जो प्रश्न आज है करिया डिपोजिट्स एंड अमाउंट अफ रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड टू अबटेन ए सीम्पल इंटरेस्ट एट द रेट अफ फोर्टीन पार्सेंट पर एन एम फर फोर इयार्स बोलिए करिया पैंसठी हज़ार आठशो टाक सीम्पल इंटरेस्टे डिपोजिट कर चौदो पार्सेंट पर एन एम ठीक है ये रेटे चार बचर जो ह्वाट ह्वाट टोटाल अमाउंट उल करिया गेट एट द एंड अफ फोर इयार्स तेल करिया चार बचर पर से कत टा पा ठीक है 
তার মানে সুদে আসলে কত টাকা পাবে সেটাই আমাকে বের করতে হবে দেখুন তাহলে আমি সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেডের উপরে ফর্টিন পারসেন্ট যদি আমি করি কত বছরের জন্য করব সেটাও আমি লিখব ইন্টু চার চার বছরের জন্য আছে ফর্টিন পারসেন্ট করলাম তাহলে এটা আমাকে করলেই টোটাল ইন্টারেস্ট কত হবে সেটা আমি পেয়ে যাব এখান থেকে কাটবে এটা তাহলে এই চার চোদ্দো ছাপ্পান্ন সিক্স এটা করলে আমার ইন্টারেস্টটা বেরিয়ে আসবে এখানে হবে আট চার নয় তিন এখানে হবে শূন্য নয় দুই তিন যোগ করব যোগ করলে হবে আট চার আট ছয় তিন ছত্রিশ হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা হচ্ছে আমার আসল টাকা কত ছিল আসল টাকা ছিল পঁয়ষট্টি হাজার আটশো টাকা তাহলে পঁয়ষট্টি হাজার আটশো থেকে আটশোর সাথে আমি যোগ করে দেবো ছত্রিশ হাজার আটশো আটচল্লিশ সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড প্লাস থার্টি সিক্স থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ফর্টি এইট ঠিক আছে যোগ করে দেবো ওয়ান ল্যাখ ওয়ান ল্যাখ টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফর্টি এইট হচ্ছে দাঁড়াবে তার মানে কি দাঁড়ালো সুদে আসলে এক লাখ এক লাখ দু হাজার ছশো আটচল্লিশ টাকা হলো সে পাবে করিয়া চার বছরের শেষে পাবে আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই অপশান এটাই হচ্ছে অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাই এখানে যে প্রস্তুতি আছে দেখুন ইন হাউ মেনি ইয়ার্স উইল দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অন এ সাম অফ মানি বি ইকুয়াল টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাট দি রেট অফ সিক্সটি নাইন টু বাই থ্রি পারসেন্ট পার অ্যান অ্যান বলছে কত বছরে একটি সিম্পল ইন্টারেস্ট যার প্রিন্সিপাল যা থাকবে তাই সুদ হবে ষোলো ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পারসেন্ট এই ইন্টারেস্ট হারে ঠিক আছে মানে প্রিন্সিপাল যদি ধরুন এক্স হয় তাহলে ইন্টারেস্ট টু এক্সই হবে ঠিক আছে কত পার্সেন্ট পার অ্যান অ্যান ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পার্সেন্ট দেখুন এখানে এইটাকে এইটার থেকেই আমি অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারি কীভাবে এটা হচ্ছে আমি যদি ফ্র্যাকশানে নিই এটা তাহলে কী দেবে ফিফটি বাই থ্রি হচ্ছে ঠিক আছে আমার দরকার এটা এক্স না নি ধরে প্রথমে যদি আমি ধরে নিই একশো টাকা ছিল আসল এটা ছিল আসল টাকা আর এটা হচ্ছে সুদ ঠিক আছে এটা সুদ তার মানে এটা প্রিন্সিপাল আর এটা ইন্টারেস্ট ঠিক আছে একশো টাকা প্রিন্সিপাল একশো টাকা ইন্টারেস্ট এবার দেখুন এখানে এই জিনিসটা দেখে আমি একটা জিনিস বুঝ বোঝা যাচ্ছে উপরে যদি পঞ্চাশ টাকা হয় পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে কত তিন বছরে তিন বছরে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা তাহলে তিন বছরে যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে ছ বছরে হবে নিশ্চয়ই একশো টাকা তাহলে ইন্টারেস্ট বেরিয়ে গেল ছ বছর ছ বছরে একশো টাকা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এইভাবে হলে আমার অপশান ছয় বছরে আমার অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার দেখুন আর একটাভাবে করা যায় এটা এটা যদি আমি এক্স ধরে করি ঠিক আছে আমি যদি ধরে নিই প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল ইজিক্যাল টু এক্স তাহলে এখানে সিম্পল ইন্টারেস্ট যেটা ইন্টারেস্ট টু হবে এক্স ঠিক আছে ইন্টারেস্ট টু এক্স প্রিন্সিপাল টু এক্স তাহলে আমি কীভাবে লিখতে পারি দেখুন সিম্পল ইন্টারেস্ট ইন্টু এখানে সিম্পল ইন্টারেস্ট ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই প্রিন্সিপাল ইন্টু যে আমার যে ইন্টারেস্ট রেট সেটা করব ফিফটি বাই এখানে থ্রি হবে ঠিক আছে ওপরে ফিফটি বাই থ্রি তাহলে এটা এক্স এক্স কেটে গেলো এখানে দুই হবে তার মানে এখানে হলো সিক্স ইয়ার্স ঠিক আছে তাহলে সিক্স ইয়ার্স হচ্ছে আমার অ্যান্সার হলো আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই এখানে অপশান একটু ভুল আছে যাই হোক এটা সিক্স ইয়ার্সই হবে তো অপশান সিটাই অ্যান্সার ঠিক আছে আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই এটা দুই ধরনের এই পদ্ধতিতেই করা সম্ভব ঠিক আছে কিন্তু এইটা দেখেই আমি কিন্তু এটা অঙ্কটা করে ফেলতে পারি শর্টকাটে যাই হোক আগে অঙ্কটা বোঝাটাই দরকার পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাব এখানে যে প্রশ্ন রয়েছে দেখুন ইন এ সার্টেন টাইম দ্য রেশিও অফ এ সার্টেন প্রিন্সিপাল অ্যান্ড এ সিম্পল ইন্টারেস্ট অপটেন ফ্রম ইট আর ইন দ্য রেশিও অফ টেন ইস টু থ্রি বলছে সিম্পল ইন্টারেস্ট আর হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল সরি উল্টোটা বললাম ও প্রিন্সিপাল অ্যান্ড সিম্পল ইন্টারেস্টের যে রেশিও কোনো একটি টাইমে রেশিও কী আছে টেন ইস টু থ্রি কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট হার টেন পার্সেন্ট পার অ্যান এবং চেয়েছে দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স দ্য মানি ওয়াজ ইনভেস্টেড তো কত বছরের জন্য টাকাটি ইনভেস্ট করা হয়েছিল সেটি বের করতে হবে তো এখানে আর একবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই আমি ইন এ সার্টেন টাইম দ্য রেশিও অফ এ সের সার্টেন প্রিন্সিপাল কোনো একটি সময় কোনো একটি টাকা কি হয়েছে অ্যান্ড দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অফ টেন এই টাকার থেকে আসল টাকার থেকে যে সিম্পল ইন্টারেস্ট পাওয়া যাচ্ছে এই দশ পার্সেন্ট পার অ্যানাম হারে তাহলে তাদের রেশিও হচ্ছে টেন ইস টু থ্রি ঠিক আছে মানে টেন ইস টু থ্রি মানে দশ টাকা যদি আসল হয় তিন টাকা হচ্ছে সুদ হচ্ছে কত বছরও হয়েছে সেটাই আমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে টেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম হারে তো দেখুন আমার যদি দশ টাকা যদি প্রিন্সিপাল হয় প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল হয় তাহলে ইন্টারেস্ট এখানে তিন টাকা 
তাহলে তার মানে এখানে ইন্টারেস্টের হার কত হয়ে যাচ্ছে থার্টি পারসেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু এখানে টেন পারসেন্ট আছে তার মানে দশ টাকার উপরে যদি আমি টেন পারসেন্ট করি টেন পারসেন্ট করলে কি দাঁড়াচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে দশ টাকার উপরে টেন পারসেন্ট করলে দশ টাকা যদি প্রিন্সিপাল হয় তার টেন পারসেন্ট মানে এক টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ঠিক আছে ইন্টারেস্ট তাহলে এক টাকা ইন্টারেস্ট কত বছরে এক টাকা ইন্টারেস্ট পার অ্যানাম ঠিক আছে তাহলে এক বছরে হচ্ছে এক টাকা তাহলে তিন বছরে স্বাভাবিকভাবে থ্রি ইয়ার্সে হবে তিন টাকা ঠিক আছে তার মানে কী দাঁড়ালো আমার অ্যান্সারটা কী দাঁড়ালো তিন বছরে তিন টাকা হচ্ছে তার মানে দেখুন আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে তিন বছর আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই পরবর্তীতে এই ধরনের আরও অঙ্ক আমি অবশ্যই নিয়ে আসবো যাতে করে আপনাদের অনেক উপকারে আসে যাই হোক যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন চেষ্টা করবো আমি সেগুলি সমাধান করে দেবো নমস্কার